നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റൽസ് അഥവാ ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലോഹങ്ങൾ സയൻസ് തീരെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവരെ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലോഹങ്ങൾ ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് മെറ്റലർജി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത് മെറ്റലർജി എന്നാണ് ഓക്കെ ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത് മെറ്റലർജി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ലോഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്താണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങൾ അടിച്ചു പരത്തി ചീറ്റുകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ലോഹങ്ങൾ അടിച്ചു പരത്തി ചീറ്റുകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത മാലിയബിലിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെക്ടിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി നേരത്തെ കമ്പുകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി നേരത്തെ കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി അപ്പൊ മാലിയബിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി അടുത്തത് സൊണോറിറ്റി അടുത്ത പ്രത്യേകതയാണ് സൊണോറിറ്റി സൊണോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറ പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നതിന് ലോഹങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയാം ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ലോഹങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവാണ് സൊണോറിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു ഒന്ന് മാലിയബിലിറ്റി എന്താണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകളാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകത അടുത്ത് പഠിച്ച് ഡെക്ടിലിറ്റി അതായത് നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ മൂന്നാമതായി പഠിച്ചത് സൊണോറിറ്റി സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ലോഹങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനെയാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ലോഹദ്യൂതി ലോഹദ്യൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായി മുറിക്കപ്പെട്ട ലോഹങ്ങൾ പ്രതലങ്ങൾ തിളക്കമുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് ലോഹദ്യൂതി എന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായി മുറിക്കപ്പെട്ട ലോഹ പ്രതലങ്ങൾ തിളക്കമുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്കാണ് എന്താ പറയാ ലോഹദ്യൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാലിയബിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി സൊണോറിറ്റി ലോഹദ്യൂതി എന്നിവയാണ് മെറ്റലുകളുടെ പ്രധാന പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ രാസ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ രാസ സ്വഭാവം ലോഹങ്ങളുടെ രാസ സ്വഭാവം അവയുടെ ആറ്റങ്ങളിലെ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോഹങ്ങളുടെ രാസ സ്വഭാവം അവയുടെ ആറ്റങ്ങളിലെ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സംയോജക ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതല ശൈലിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് നമ്മൾ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയാം ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതല ശൈലിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ലോഹങ്ങളുടെ രാസ സ്വഭാവം ഓക്കെ ഇനി ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ലോഹങ്ങൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആറ്റം എന്താണെന്നും അയോൺ എന്താണെന്നും അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആറ്റം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ആറ്റം എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം അറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റം എന്നാണ് ഓക്കെ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന്റെ ഘടക ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്
ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് ഓക്കെ ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് നമുക്ക് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മാസ് നമ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആറ്റ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ തുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ തുക ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ആറ്റത്തിൻ്റെ ചിത്രമെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അയോണുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അയോണുകൾ അയോണുകളെ കുറിച്ചാണ് പറ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുക്കുകയോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് അയോണുകളായി മാറുന്നു ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുക്കുകയോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് അയോണുകളായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുക്കുകയോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് അയോണുകളായി മാറുന്നു അയോണുകൾ ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് അയോണുകൾ എന്താണ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ നേടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വഴി ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അത് അയോണുകളായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുത്ത് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുത്ത് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി നെഗറ്റീവ് അയോണുകളെ ആനയോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പോസിറ്റീവ് അയോണുകളെ കാറ്റ് അയോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നെഗറ്റീവ് അയോണുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആനയോൺ എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാറ്റ് അയോൺ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് മാറിപ്പോകരുത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻ എന്ന ഈ നാ എടുക്കുക ആന് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് നാൻ അപ്പൊ നാ എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ കാറ്റയോൺ എന്നതിന് ട എന്നത് ടി ആണ് ടി അല്ലെ ഇപ്പൊ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുക അല്ലെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എഴുതുന്ന മാതിരിയാണ് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ റൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രോട്ടോണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കണ്ണ എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളത് ഉള്ളിലുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ അതിന് പുറത്താണ് കാണാം പ്രോട്ടോണിന് സമം തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോണിന്റെ അതേ എണ്ണമായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുത്തോ ഈ ആറ്റം എന്താകുന്നു അയോണുകളായി മാറുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നേടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താകും നാല് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അല്ലെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയണം മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി നേടിയെടുത്ത് ഈ ആറ്റം അയോണായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോണും മൂന്ന് പ്രോട്ടോണുമായി അല്ലെ അപ്പോൾ എന്ത് ചാർജാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് പ്രോട്ടോണി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മെറ്റലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് മെറ്റലുകൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആറ്റംത്തിനെ കുറിച്ചും അയോണിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിച്ചത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവയെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും പോസിറ്റീവ് അയോ അയോണുകളായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ലോഹങ്ങളെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടം ലിത്തോസ്ഫിയർ ലോഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി കരുതുന്നു ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് മെറ്റലർജി ലോഹങ്ങളുടെ നാല് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ലോഹങ്ങൾ അടിച്ചു പരത്തി ഷീറ്റുകളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി നേരത്തെ കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് സൊണോറിറ്റി ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ലോഹങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രത്യേകതയാണ് ലോഹദ്യൂതി പുതുതായി മുറിക്കപ്പെട്ട ലോഹഫലങ്ങൾ തിളക്കമുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നു ലോഹദ്യൂതി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോഹങ്ങളുടെ രാസസ്വഭാവമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ രാസസ്വഭാവം അവയുടെ ആറ്റങ്ങളിലെ സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടു കൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സംയോജക ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബാഹ്യതല ശല്യയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് പിന്നെ ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല ആറ്റത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആറ്റത്തിന് ചാർജ് ഇല്ലാത്തത് ആറ്റം വൈദ്യുതപരമായി നിർവീര്യമാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ആകെ തുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച അയോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുക്കുകയോ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് അയോണുകളായി മാറുന്നു അയോണുകൾ ചാർജ് ഉള്ള കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളാകും ഇലക്ട്രോണുകളെ നേടിയെടുത്ത് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകുന്നു നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആനയോൺ എന്നാണ് പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കാറ്റയോൺ എന്നാണ് അങ്ങനെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവയെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമെന്നാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് ലോഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റൽസിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ മെറ്റൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക